السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما سمعت مسلمين الكرام أمي أمار نجك يا بعض أبنائك يا الله تقوى ولم من كرزنا نرجنا شيء تقوى أمون إك نديش جي نديش الله تعالى आगे रबम पौरे शोभाई के ए उसीहत करें सें, ए नसीहत करें सें, ए निदेश दिए सें, अल्लाह ताला बोलते हैं, वाला कद वस्सई न लेदी न उतुल किताब इन काबिल कुम इया कुम, अनिता कुल्ला, तुम्हादेर आगे जादेर की किताब दिए सी अब तुम्हादेर के उसीहत तम्रा कुछ ही, अल्लाह ताला बोलते हैं इटा, जे तुम्रा � महान रब बोली जाते हैं शक्ता शंपर के जानते पाल ले तार जात शंपर के जानते पाल ले अपना तकवा अजबे ही जोखन आपने बुझते पार बैंड तीने अकबर में कुल्ले कबीर शब्ब शंप शतो बड़ो आपनी कॉल्फना करते पारे तार्चे होती नहीं बड़ो जतो आदिम आपनी कॉल्फना करते पारे न अपना कॉल्फना तार्चे तीनी तार आर्श रूप परे, तीनी शॉप किस रूप परे, लाइसा फाओ कहूँ शाय, तार ऊपरे कुनो किसूने, तार ऐतो ऊपर थे को तीनी बंदार शॉप छे नहीं कटे, बड़ो दिनी शोच्चे, ईमानदार शॉप समय टा विश्वास करा, जे स्वास्थ्य एवं स्त्रीष्टि आला दा, स्वास्थ्य एवं स्त्रीष्टि आला दा, स्वास्थ्य सार तार तुलना सृष्टि होती नगण नौती खुद्रो समस्त सृष्टि तार कैसे होती तो खुद्रो दिनिश छोटो दिनिश निजे के बंदा बड़ो मने करे अनेक समय अल्लाह शते निजे के शरीक करे फिर बंदा बार कुनो कुनो बंदा के बाते बाते कुनो कुनो बंदा के सीमा लंघन करे तार सम्मानार्थे कुर्ते कुर्ते अल्लाह शते शरीक कर अल्लाह शंपर के ना जनर कुफर होते हैं जब बंदा अल्लाह सत्य शरीक करे अल्लाह शंपर के ना जान ले तासिस्ती हो ये जन एक जन मानव जानते होंगे रब्बुल अल्लामी इतनी शॉप किस रूप परे अल्लाह ताला बोले दिए से ऊपरे कुथा है अल्लाह ताला बोलते हैं सुम मस्तावाल आर्श तीनी आर्श रूप पर रहे चें आर्श � ایک بارے قرآن کریم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دارا شب دستو ایر بائر انہوں جے کنو عقیدہ ہو بے شیٹائی ہو بے پاد بھرشتو عقیدہ بی برانتی کر عقیدہ آو گرہن جگو عقیدہ آنو اسلامی کے عقیدہ ابن ایر بائر انہوں جے کنو عقیدہ پوشن کرتا نہیں ایمان چول جائے ایمان دار بشش کرتا ہو بے رب العالمین تار عرشو پر رہے چھن ایمان دار بشش کرتا ہو رسول اللہ اللہ تعالیٰ شہدن بلت چاہیے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن تینی شرب پتھم تینی شب شیش شب شیش تینی تھک بین والآخر والظاہر تینی شب کسی روپ پرے 
বলবাতেন তিনি সবচেয়ে নিকটে সবচেয়ে উপরে থেকেও তিনি কিভাবে নিকটে সেটা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তার সাথে শুধু মানান সেটাই তার সাথে শুধু মানান সই সেটা বুঝার জন্য আপনার আমার বড় ধরনের জ্ঞানের দরকার যে জ্ঞান আল্লাহ তালা আমাদেরকে দেননি আমাদেরকে ইমান আনতে বলা হয়েছে তবে যতটুকু আমরা পেয়েছি ততটুকুর মধ্যে আমরা আল্লাহ তালার তিনি যে সর্ব উপরে থেকেও সবচেয়ে নিকটে আজকে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব বন্দা আল্লাহর নিকটে আল্লাহ বন্দার নিকটে দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস আল্লাহ তালা বন্দার কাছে কখন হন বন্দা কিভাবে আল্লাহর কাছে যেতে পারে এই বিষয়টি খুব জরুরি জিনিস কারণ আল্লাহ তালার সবচেয়ে ভালো বান্দারা তারা হচ্ছে নবী রাসুলগণ তারা আল্লাহর সবচেয়ে নিকট নিকটত নিকটত মানুষ ছিলেন আল্লাহ তাদের নিকটে ছিলেন এই নিকটে থাকার অর্থ কি আল্লাহ তালা একটি নাম হচ্ছে আল কারিব আল্লাহ কিভাবে বান্দার নিকটে হন সেটা ব্যাখ্যা আমরা আজকে আলোচনা করব আল্লাহ তালা একটি নাম হচ্ছে আল কারিব আল কারিব অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে নিকটে তিনি তার এর নাম থেকে একটি গুণ হচ্ছে আল কর্ব আল কর্ব অর্থাৎ কাছে আর একটি গুণ হচ্ছে আর দুনু সেটা অর্থ কাছে এবং কাছের আরেক অর্থ হচ্ছে সাথে থাকা সেটাও আল্লাহ তালার জন্য গ্রহণযোগ্য কিভাবে সাথে থাকে তিনি সেটা যদি ইমানদার হয় তাকে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি সাথে থাকেন আর যদি সাধারণ ইমানদার কাফের সবার জন্য আল্লাহ তালার যে জিনিসটি প্রযোজ্য তা হচ্ছে সবাইকে তিনি দেখছেন জানছেন এইভাবে তিনি বন্দার প্রত্যেক দেখছেন জান দেখা জানার মাধ্যমে তিনি বন্দার সাথে রয়েছেন আল্লাহ তালা বন্দার নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছেন ও ইজাসুদুন যখন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন তাদেরকে জানিয়ে দিন যে আমি নিকটে নিকটে কিভাবে সেটা আল্লাহ তালা আয়াতের শেষ অংশ বলে দিচ্ছেন উজি আমারকে যখন আহ্বানকারী ডাকে যখন কেউ আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই আল্লাহ তালা বান্দার ডাকে সাড়া দেন সেভাবে তিনি নিকটে আপনি ডাকলেই তিনি সাড়া দিবেন সুতরাং তারা যেন আমার কাছে দোয়া কবুল হওয়া চায় আমার উপর ইমান রাখে সুদুন এভাবে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে পারে সুতরাং আল্লাহ তালা বান্দার নিকটে বান্দার দোয়া তিনি শোনেন বান্দা যখন তাকে ডাকে তার দোয়া কবুল করেন প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের কথা শোনার পরে যতটুকু প্রত্যেকটি মানুষ এতে একে অপরের কথা শোনার পরে যতটুকু দূর থেকে শুনতে পায় আল্লাহ তালা তার চেয়েও বেশি শুনতে পান আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে আমার কথা যতটুকু শুনতে পায় মা পাশের মানুষ যতটুকু সবচেয়ে কাছে না আল্লাহ তালা এর চেয়েও বেশি শুনতে পান আপনার অন্তর থেকে বের হওয়া আপনার মন থেকে বের হওয়া আপনার মুখ থেকে বের হওয়া কোনো আকুতি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের দৃষ্টিগোচরের বাইরে যায় না এবং তার শ্রোতার শোনার বাইরে যায় না সব কিছুই তিনি শুনতে পান একজন মানুষ নিজের থেকেও কাছে হচ্ছে রব্বুল আলমিন নিজের নফসের থেকেও কাছে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ও নাহনু আকিন হাবলিল ওয়ারি এখানে নাহনু ফেরেস্তা এবং আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা কিভাবে কাছে বন্দার অবস্থা দেখছেন আর ফেরেস তারা কাছে কিভাবে যখন তার মৃত্যুর সময় তখন ফেরেস তারা তার যান কবদের জন্য সবচেয়ে কাছে অবস্থান করে যেটা সই হাদিসের রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন সুতরাং আল্লাহ তালা তিনি কারিব সবচেয়ে কাছে ও লতিফ সবচেয়ে সূক্ষ্মদর্শী তিনি বন্দাকে দেখছেন বন্দার অবস্থা শুনছেন তিনি অন্ধকার পাথরে অন্ধকার রাত্রিতে অবসর রাত্রিতে কালো পার কালো পিঁপড়া বে পড়ে বে যাওয়ার সময় যেরকম কোনো শব্দ হয় না সেটার থেকেও আল্লাহ তালা অনেক নিকটে অর্থাৎ এর চেয়েও বেশি আল্লাহ তালা আপনাকে দেখছেন কালো পিঁপড়া যেমন দেখা না গেলেও আল্লাহ তালা তিনি আপনাকে ঠিকই দেখছেন 
বান্দা এজন্য বা আল্লাহ তালা বান্দার নিকটবর্তী দুইভাবে হয় একটি হচ্ছে সবার কাছে আল্লাহ নিকটবর্তী কিভাবে আল্লাহ তালা সেটা দলিল দিচ্ছেন তিনি বলছেন অবশ্যই আল্লাহ তালা বলছেন যে অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে আমরা জানি তার অন্তরে বুদ্বুদ আকারে কি খারাপ জিনিস তার অন্তরে উদিত হয় এবং অত আর আমরা তার তার ঘাড় ঘাড়ের যে রক তার চেয়ে বেশি নিকটে তার চেয়ে বেশি নিকটে আমরা বলেছি সেটা হচ্ছে আল্লাহ তারা তাকে দেখছেন এই অবস্থায় তার অবস্থা জানছেন কিন্তু আল্লাহ তারা তিনি আরশের উপরে রয়েছেন আর নাহনু বলার আরেকটি কারণ হচ্ছে ফেরেস তারা তখন যাদেরকে তিনি যাদেরকে তাদের রু হরণ করা হয় তাদের সবচেয়ে নিকটে থাকেন এটা সবার জন্য প্রযোজ্য ইমানদার কাফের সবাই এই হিসাবে তিনি কাছে যে তিনি দেখছেন এবং জানছেন এবং তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন আর দ্বিতীয় আরেক রকমের নৈকট্য আছে তা শুধুমাত্র ইমানদারদের জন্য ইমানদারদের আল্লাহ তালা কাছে থাকেন আল্লাহ তালা বলছেন আমার বন্ধুরা যখন আমাকে ডাকে আমি তার তাদের ডাকে সারা দেই তাদের নিকটেই থাকি আমার বন্ধুরা যখন জিজ্ঞাসা করে আমি কি কাছে না দূরে তখন আপনি বলে দিন যে না আমি তাদের নিকটেই সেই নিকটস্থ অর্থ হচ্ছে তাদের ডাকে সাড়া দেয়া তাদের কথা শোনা তাদের আহ্বান পূর্ণ করা তাদের যে আকুতি পূর্ণ করা এই হিসাবে তারা কাছে থাকে এটা শুধুমাত্র ইমানদারদের জন্য প্রযোজ্য আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা তার আর শুরু উপর থেকেও বন্দার প্রত্যেকটি অবস্থান দেখছেন এবং জানছেন প্রতিদিন শেষ রাত্রিতে প্রথম আসমানে তিনি নেমে আসেন কি জন্য নেমে আসেন যারা এবাদত করে তাদেরকে সম্মান করার জন্য যারা ডেকে তাদেরকে সম্মানিত করার জন্য যারা ডাকে তাকে যাকে শেষ রাত্রে তারা ডাকে তাহাজ্জত গুজার যারা অথবা শেষ রাত্রিতে উঠে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে কোরআন তেলাবাদ করে তাদের তাদেরকে তাদের নিকটবর্তী তিনি হন এবং তিনি নেমে আসেন প্রথম আসমানে যেভাবে নামা তার জন্য প্রযোজ্য আমাদের কারো নামার মতো মনে করলে শ্রীক হয়ে যাবে সেটা মনে করবেন না রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম বলেছেন ইয়ঞ্জুল রব্বুনা তবার কথা আলা কুল লাইলাতিন ইলা সামাই দুনিয়া আমাদের রব প্রতি রাত্রিতে সামাই দুনিয়া প্রথম আকাশে নেমে আসেন কাছের আকাশে নেমে আসেন হেইনা ইয়াবকা সুলুসাল্লাহ লাথির রাতের শেষ তৃতীয় প্রহর যখন বাকি থাকে ইয়াকুল না নেমে তিনি ডাকতে থাকেন মান ইয়াদি ফাস্তাজি বালাহু এমন কে আছে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেব এমন কে আছে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দাবো দেব এমন কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব এই জন্য বন্দা আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে রাতের শেষ বহরে যদি চায় সেটা আল্লাহ তারা বেশি কবুল করেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান তাহলে বন্দার প্রত্যেকটি অবস্থা জানেন তার কথা শোনেন তার অবস্থান দেখেন এবং তার কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকে না সেটা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন অবু আমার আকুম আইনামা কুন্তুম ওল্লাহ বিমা তার মালুনা বাসির তিনি তোমাদের নিকটে তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন যেখানে তোমরা থাকো আর আল্লাহ কারণ আল্লাহ তালা যা কিছু তোমরা করো না কেন তা জানছেন এবং দেখছেন অর্থাৎ জানা এবং দেখার মাধ্যমে তিনি সাথে রয়েছেন কেউ যেন এটা মনে না করে যে আল্লাহ তালা সৃষ্টির ভিতরে অবস্থান করে এমন জিনিস মনে করা আল্লাহ এটা শিরকি আকিদা হবে এটা ইমানদার কখনো বিশ্বাস বলতে পারে না আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন যে একটা তিনি উল্লেখ করেছেন যে একজন মানুষ যখন সফর করে একজন মানুষ যখন সফর করে তখনও তিনি এই মানুষের সাথী আবার তার পরিবারের কাছেও তিনিও তার সাথী এটা বলে রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম যখন সফর করতেন যে দোয়া করতেন তার মধ্যে এসেছে আল্লাহ মানতাফর ওয়াল খালিফা তুফিল আহল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে আল্লাহ আপনি হচ্ছেন আমাদের সফরের সাথী আবার আপনি হচ্ছেন আমাদের পরিবারের সাথী কিভাবে দুটো হয় কারণ রব্বুল ইজ্জত তিনি সেখান থেকে দেখছেন এবং জানছেন আর ইমানদার হয়ে অতিরিক্ত তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করছেন 
এইভাবে আল্লাহ তালার মাহিয়াতকে বুঝতে হবে বন্দার সাথে থাকাকে বুঝতে হবে বন্দার নিকটে থাকাকে বুঝতে হবে বন্দার নিকটে থাকার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন যদি ইমানদার হয় আর যদি কোনো কাপের হয় তাহলে তাকে পাকড়াও করার জন্য তার তার তিনি নিকটে রয়েছেন বেশি দূরে নয় যখন তিনি তাকে পাকড়াও করবেন আর যদি ইমানদার হয় তো তার জন্য নৈকট্য নৈকট্যের ব্যবস্থা আল্লাহ তালা করেছেন যে তিনি বন্দার কাছে থাকেন যখনই বন্দা তাকে ডাকে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন সেই হিসেবে তিনি কাছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সাহাবিরা এক সফরে ছিলেন তারা জোরে জোরে তাকবির দিচ্ছিলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলছিলেন জোরে জোরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম সেটা শুনে বললেন আইয়ুহান্নাস হে মানুষেরা আর বেড়া আন ফিসিকু নিজেদের উপর তোমরা কোমলতা অবলম্বন করো কঠোর করিও না জোরে জোরে চিৎকার করে তোমাদের গলা ফাটানোর প্রয়োজন নেই ইন্না কুম লাতা দাও না আসম তোমরা কোনো বধিরকে ডাকছ না ওলা গায় বান অনুপস্থিতকে ডাকছ না ইন্নাহু মাহকুম ইন্নাহু সামিয়ন করিম তিনি তো তোমাদের সাথে আছেন তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু সব কিছু নিকটে তিনি তবার কাসমহ তালা জাদুহ আল্লাহর নাম অনেক বরকতময় এবং তার অবস্থান এবং তার মর্যাদা অনেক উপরে মোত্তফা কোনো আলী বুখারি মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা তিনি বান্দার নিকটে রয়েছেন অর্থাৎ তিনি আরশুর উপর থেকেও তার সমস্ত কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছেন দেখছেন এবং যদি কেউ তার ডাকে ডাক তাকে ডাকে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিম আরও বলছেন কলিন দলাল তু বা ইন্নামা আদুল আলিয়া নফসি ওয়া ইন ইহতাদাই তু ফাই মা ইউহি ইলাই রাব্বি ইন্নাহু সামিউন কারিম হে নবী আপনি বলে দিন যদি যদি আমি পদ আমার পদস্খলন হয়ে যায় নিজের উপরে নিজেই সেটা করি আল্লাহ তালা আমাকে আল্লাহ তালার উপর কোনো দোষ নেই আর যদি হেদায়ত প্রাপ্ত হই তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অহি আমার আসে সেটার কারণে আমি হেদায়ত প্রাপ্ত হই ইন্নাহু সামিউন করিম নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা এবং সবচেয়ে নিকটে অর্থাৎ তাকে যদি হেদায়ত দেন বন্দাকে বান্দা যদি হেদায়ত চায় আল্লাহ তালা তাকে হেদায়ত দিবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম অন্য এক হাদিসে বলেছেন যাকে তোমরা আহ্বান করছ আল্লাহকে তোমরা ডাকছ এই আল্লাহ তোমাদের বাহনের ঘাড়ের চো বেশি নিকটবর্তী সাধারণত একজন মানুষ বাহনে উঠে তখন সবচেয়ে কাছের যে প্রাণী থাকে তা হচ্ছে তার বাহনটি বাহনের মাথা ঘাড়ের চেয়ে আল্লাহ তার কাতার কাছে তার নিকটবর্তীর অর্থ হচ্ছে তিনি তার ডাকে সাড়া দিবেন তার অবস্থান দেখছেন এবং জানছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম অন্য এক হাদিসে বলেছেন ইজা তাকারাবান আব্দু ইলাইয়া শিবরান হাদিসে কুৎসিতে সেটা বলেছেন যদি বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে চায় আমার কর্ম আমার কাছে যে আসতে চায় এক বিঘৎ পরিমাণ তাকার আ তাকার বইলেই জেরা আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি তার কাছে এক হাত পরিমাণে গিয়ে আসি আল্লাহ আকবর আমি কতটুকু আল্লাহর দিকে যাব আল্লাহ কিন্তু আমাকে পার করার জন্য এর চেয়ে বেশি আগ্রহী আপনি শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে একটু এগিয়ে যান অবশ্যই আল্লাহ তালা আপনাকে সহযোগিতা করবেন সামান্য আগানো দরকার শুধুমাত্র তারপর হাদিসি কুসিতে আল্লাহ তালা আরও বলছেন ওই যা তকার মিন্নি দেরান তকার রব তুমি হুবান যদি সে সে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি তার এক বেড়া পরিমাণ এগিয়ে আসি দুই হাতে যতটুকু জায়গা দেখা যায় অতটুকু হচ্ছে বাড়ালে এটা হলো বার বলা হয় এক বেড় পরিমাণ জায়গা আমি তার জন্য এগিয়ে আসি অর্থাৎ আল্লাহ আপনি কতটুকু আগাবেন আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আপনাকে এগিয়ে নিতে চান শুধু আপনার আগানো দরকার আল্লাহর দিকে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ তালা আরও বলছেন ওই দা আতা নি মাসিয়ান আতাই তুহু হার ওয়েলাতেন যদি কোনো বান্দা আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি সাধারণ দৌড়ছে অর্থাৎ দ্রুতগাম দ্রুত পদে আসি এইটা আল্লাহ তালার গুণ তিনি এগুলির মাধ্যমে বান্দার নিকটে থাকেন বান্দা যখনই আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চায় সাথে সাথে আল্লাহ সাড়া দেন শুধু বান্দা আল্লাহর দিকে ফেরা দরকার দুনিয়ার সমস্ত যে বাদ আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে দুনিয়ার যে সমস্ত জিনিস আমাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে তা থেকে শুধুমাত্র একটু সরে আল্লাহর দিকে আসুন আল্লাহ আপনাকে ঠিকই পার করে নেবেন তিনি তো রহমানুর রাহিম তিনি যে গফুর রাহিম এই জন্য অবশ্যই আল্লাহ তালা তিনি আমাদের নিকটে রয়েছেন বিশ্বাস করতে হবে 
অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আকরাবু মা ইয়াকুনুল রাব্বু মিন আব্দিল আব্দ ফি জাওফিল লাইল আখার একজন বান্দার কাছে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী থাকেন রাতের শেষ প্রহরে রাতের শেষ প্রহরে তিনি নিকটবর্তী থাকেন যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন একজন মানুষ যখন জাগৃত জাগ্রত হয় তখন আল্লাহ তাআলা তার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী থাকে জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে ডাকে এটা সারা পৃথিবীতে সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য আপনার জন্য যখন প্রযোজ্য অন্যের জন্য তা নয় যেহেতু তার শেষ রাতই তখন নয় যার যখন শেষ রাতই তার জন্য আল্লাহ তাআলা তিনি ক্ষমা করার জন্য রয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে সার্বক্ষণিক তিনি তার ক্ষমার হাতটি প্রসারিত করে রেখেছেন আপনাকে কাছে নেয়ার জন্য আপনাকে নৈকট্য দেওয়ার জন্য তিনি সব সময় চাচ্ছেন যে আমার বান্দা আমার কাছে আসুক কিন্তু আপনি পালাচ্ছেন আপনি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন তিনি আপনাকে কাছে নিতে চান অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মা মিন ইয়াউমিন আকসার মিন আয়াতিক আল্লাহ রাকাবাত আবদিন মিনান নার মিন ইয়াউমি আরাফা আরাফার দিনের চেয়ে আর কোন দিন আল্লাহ তাআলা বন্ধ দিন পুরো দিনের বেলা ওটা রাতের বেলা বলা হচ্ছে আরাফার দিনের চেয়ে কোন দিন আল্লাহ বান্দার এত নিকটবর্তী হন না আরাফার দিন আল্লাহ তাআলা বান্দার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হন আরাফা বুঝছেন হজের মাঠে যারা যায় আরাফার মাঠে বেশি নিকটবর্তী হয় আল্লাহ তাআলা ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াদনু আল্লাহ নিকটবর্তী হন সুম্মা ইউবাহি বিহিমুল মালাইকা তাদের নিয়ে তারা আল্লাহ 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 তাআলা তাদ এই বান্দাদের নিয়ে যারা আরাফার মাঠে উপস্থিত হয়েছে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন তিনি গর্ব করার অধিকারী তিনি গর্ব করতে পারেন আর কেউ গর্ব করার অধিকারী নয় তিনি গর্ব করে বলেন মা আরাদা হাউলা এরা কি চায় তিনি জানেন ভালো করে এরা কি চায় কিন্তু কেন বলেছেন তার অহংকার করে তিনি বলছেন তার ফেরেস তাদের কাছে এরা কি চায় এরা এসেছে আমার ডাকে সারা দিন যা উনি সোলতান গোবরান তারা এসেছে উসকু হুসকু চুল নিয়ে দুলি মলিন কাপড় নিয়ে উসে দুকুম আননি কদ গফর তুলহুম তোমাদেরকে সাক্ষী বানাচ্ছি আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম আল্লাহ এ হচ্ছে রব্বুল আলমিন কিভাবে বান্দার নিকটে থাকে তাকে ডাকলেই তিনি সারা দিবেন পরীক্ষিত জিনিস সেটা তাকে ডাকুন তার কাছে যান যদি তার কাছে আমরা যেতে পারি তিনিও আপনার কাছে যাবেন তাকে ডাকলে তিনি কাছে আসবেন যেভাবে হাদিসে আসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছে এর অর্থ হচ্ছে একজন মানুষ সব সময় চিন্তা করবে কিভাবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকাল্লাহ ওয়া বিতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা হে ঈমানদারগণ তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তার কাছে যাওয়ার জন্য ওয়াসিলা তালাশ করো অনেক মানুষ মনে করে ওয়াসিলা অর্থ মাধ্যম খোঁজা এটা কিন্তু ঠিক নয় এই ওয়াসিলা শব্দের অর্থ হচ্ছে নৈকট্য অর্জন করা কোরআন এবং সুন্না কোরআন এবং সুন্না এবং সালফে সালিহিনের তাফসির থেকে এটাই অর্থ তাকআই ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা তাই বিল আমালি সালিহা সৎ আমল করে নেক আমল করে আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে হবে এই নৈকট্য ব্যক্তি বিশেষ নয় এই নৈকট্য হচ্ছে নেক আমল সৎ আমল আপনার আমল আপনার কবর হবে কেউ আপনার কবরে দিয়ে কিছু করবে না এ সমস্ত মিথ্যাচার আজ সমাজের মধ্যে চালু আছে কেউ 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 দেখা যায় কবরের নেয়ার কাগজের মধ্যে কাফনের কাপড়ের মধ্যে লিখে দেয় কাফনের কাপড়ের মধ্যে মা রব্বু কাউ মা দিনু কাউ মা নামি কেউ উত্তর লিখে দেয় উত্তর লিখে দিলে কাজ হবে না কোনো পানি ভরায় কাজ হবে না কোনো টাকায় কাজ হবে না সত্যি সত্যি যদি আল্লাহর নৈকট্য আপনি চেয়ে থাকেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তালা আপনাকে সেখানে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সহজ করে দিবেন এর বাইরে আর কোনোটাই কাজে লাগবে না এই জন্য আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সেই নৈকট্য হচ্ছে নেক আমল আপনার সৎ আমল আপ আল্লাহর কাছে নৈকট্য চাওয়া চেয়ে নেয়া এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা আপনাকে নৈকট্য অর্জন করতে বলেছেন অন্য এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন ইদা কানা হাদুকুম ইউসলি ফলাহি তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে সেই জন্য তার সামনের দিকে থুতু না পেলে কারণ একজন মানুষ যখন সলাত আদায় করে আল্লাহ তালা তার সামনে সামনে থাকেন রব্বুর আলমিন তিনি আরশুর উপর থেকেও তিনি সামনে থাকেন এটাই বিশ্বাস করতে হবে কারণ যিনি মহান তিনি সব কিছু দেখতে পান 
একই সময়ে তিনি অনেকের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারেন আপনার মত নয় যে একদিকে দিক তাকালে আরেক দিক বন্ধ হয়ে যায় এরকম নয় আপনার মত নয় যে একটা শুনলে আরেকটা শুনতে পায় না আপনার আমার মত নন তিনি সুবহান আমান ওয়াসাউল আসওয়াদ সমস্ত সহজ সমস্ত বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভাবে কত রকমের ভাষা আছে মানুষের কত ভাষা আছে প্রাণীর কত ভাষা আছে বিভিন্ন জীবজন্তুর কোনোটাই তার শুনতে আরেকটি বাধা হয় না একসাথে তিনি সমস্ত শব্দ শুনতে পান আয়সা রাজিয়াল্লাহ আনহা তিনি বলছেন যে এক মহিলা খাওলা বিনতে হাকিম তিনি আসছেন আসার পরে তিনি ওয়াল ওয়াল করতেছেন অর্থাৎ কি বলতেছেন আমি কিছুই বুঝছি না অনেক সময় মানুষ অনেক কষ্ট থাকলে কিছুই তার বুঝা যায় না কি বলতেছে তিনি এসে বলতেছেন কি বোঝা যাচ্ছে না অর্থাৎ তার কি ঘটনা ঘটেছে বৃদ্ধ বয়সে তার স্বামী তার সাথে জেহার করেছে জেহার একটা জাহিলি যুগের তালাক ছিল কেউ যদি বলতো কেউ যদি বলতো তার স্ত্রীকে তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের মতো সেটা তালাক হতো তার মধ্যে আমি আর কোনো ঘরে আনার ব্যবস্থাপনা ছিল না তো খাওলা বিনতে হাকিম তিনি এ অবস্থায় নিপতিত হয়েছে তার স্বামী তার সাথে জেহার করলেন দৌড়ে আসছেন রসুল্লাহ সাল্লাম দরবারে কিন্তু কান্নার কারণে কথা বোঝা যাচ্ছিল না কথা বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু আল্লাহ তার আয়াত নাজিল করলেন যে মহিলা আপনার কাছে অভিযোগ দিচ্ছে যে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিচ্ছে স্বামী কেন আমাকে বৃদ্ধ বয়সে তালাক দিয়ে দিল এ জেহার করলো আল্লাহ তালা আপনাদের কথোপকথ শুনেছেন আল্লাহ তালা আয়াত নাজির করলেন যে কি করতে হবে এখন তার কি করা উচিত বিস্তারিত সুরা মুজাদ আল্লাহর প্রথম হিসেবে উল্লেখ করেছেন আয়সরাদি আল্লাহ আনহা এই আয়াত শুনে বললেন সুবহা আনামান ওয়াসাহুল আসওয়া ওই আল্লাহর প্রশংসা করছি ওই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি সমস্ত সৌত একসাথে তার কাছে পৌঁছতে পারে কোনো সমস্যা হয় না এই মহিলা কি বুঝছেন আমি বুঝতে পারছি না অথচ আল্লাহ বুঝে গেছেন তার আরশের উপর থেকে তিনি শুনতে পেলেন আমি কাছ থেকেও সেটা শুনতে পাইনি এটা হচ্ছে রব্বুল আলমিন তাকে বুঝার জন্য আমাদের কিছু জ্ঞান দরকার বুঝা দরকার রব্বুল আলমিন তিনি সমস্ত শব্দ একসাথে শুনতে পান কোনো সমস্যা হয় না কাছে থেকেও কাছে থেকেও তিনি আমার থেকেও আমার থেকেও তিনি নিকটে আমি তার আমি মানুষের কাছে থাকলেও এত নিকটে হতে পারব না এটাই আল্লাহ তালা ঘোষণা করছেন সুতরাং তিনি সবাইয়ের নিকটে তিনি সবাইয়ের কাছে তিনি সবাই সাথে কিন্তু এই কাছে থাকার অর্থ হচ্ছে তিনি তাদের দোয়ায় কবুল করেন তাদের আহ্বানে সাড়া দেন তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন তাদের গুণা ক্ষমা করেন তারা যা চায় সেদিকে তিনি পূরণ করার জন্য তিনি সদা রয়েছেন কিন্তু বান্দা এটা বুঝার ক্ষমতা রাখে না সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করে অনেক সময় শিরকে লিপ্ত হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম যেটা বলেছেন যে সলাতের মধ্যে বান্দা আল্লাহ তালা বান্দার সামনে থাকেন সলাতের মধ্যে আল্লাহ তালা বন্দার সামনে থাকেন অর্থ হচ্ছে সামনে তিনি আরশের উপর থেকেও তিনি সামনে তার বন্দার দিকে তাকিয়ে থাকেন যখন বন্দা অন্য দিকে মুখ ফিরায় অত অন্য চিন্তা করে তখন আল্লাহ তালা বলতে থাকেন আইল আখাইর এম মিন্নি আমার চেয়ে ভালো সে যার দিকে চিন্তা করছে সেকে আমার চেয়ে উত্তম কোন দিকে তুমি চলে যাচ্ছ বন্দা আমি তো তোমার দিকে তাকিয়ে আছি আর তুমি কি না আমার দিক থেকে চলে অন্য দিকে তাকিয়ে আছো আইল আখাইর এম মিন্নি আমার থেকে উত্তম এদের উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন আউবকরদুল্লাহ আনহু তিনি যখন সলাত আদায় করতেন তখন কোনো দিকে তার মনোযোগ যাইত না কারণ তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলতেন করছেন একজন মানুষ যখন কোরআন তেলাওয়াত করে তখন সে আল্লাহর বাণী পড়ে আর যখন সলাতে থাকে তখন আল্লাহ তালার সাথে তার কথোপকথন হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেটা বলেছেন যে একজন মানুষ যখন বলে যে আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আল্লাহর জন্য রব্বুল আলমিনের জন্য যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তালা বলেন হামাদানি আব্দি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো উত্তর দেয় সাথে সাথে ওই যা কাল আর রহমান রাহিম যখন বলে আর রহমান রাহিম রহমান রাহিম তিনি তিনি দয়ার সাগর তিনি দয়ার দয়ার সব দয়ার অতি অতিব দয়ালু তখন আল্লাহ তালা বলেন আসনা আলিয়া আব্দি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো ওই যাকালিকিউমিদ্দিন মালিকিউমিদ্দিন যখন বলে তখন আল্লাহ তালা বলেন মালিকিউমিদ্দিন অর্থ বিচার দিনের মালিক আল্লাহ তালা তার উত্তর দেন প্রত্যেকটি মানুষকে উত্তর দেন একসাথে পৃথিবীর কত মানুষ একসাথে সালাদা দেখেছে সবাইকে তিনি একটি উত্তর দেন সেটা হচ্ছে যে 
মজ্জাদানি আবদি আমার বান্দা আমাকে কত উপরে উঠালো কত সম্মান করলো মর্যাদা দিল এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্ভব কারণ তিনি স্রষ্টা একসাথে তিনি সব কিছুর উত্তর দিতে পারেন আরশের উপর থেকে প্রত্যেকটি কিছু নিয়ে দেখতে পান অনেকে আমাদের মাঝে মনে করে থাকেন সেটা হচ্ছে আমরা আল্লাহর পায়ে সেজদা করি এই জাতীয় বিশ্বাস যেন কেউ মনে না করে রব্বুল আলমিন তার পা তার কাছে আরশের উপরে সেটাকে আপনি এইভাবে বলা কখনো জায়েজ নেই যে আল্লাহর পায়ে সেজদা করি অনেকে এই জাতীয় ভুল বিশ্বাস নিয়ে বসে আছেন সেটাকেও আমাদের সংশোধন করতে হবে হ্যাঁ তিনি সব কিছু দেখেন তিনি বন্দার কর্মকাণ্ড দেখছেন জানছেন সেখান থেকে কারণ তিনি মহান তিনি বড় তিনি দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না কোনো বাধা হয় না তার কাছে কোনো বাধা নেই আমাদের কাছে আমাদের চোখের আড়াল হলে মনেরও আড়াল হয় সব কিছু থেকে দূরে সরে যায় অন্য এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ তালা তার ইমানদার বন্দাকে কাছে ডাকবেন তারপর তার উপর তারপর তার উপর একান্ত একান্ত করবেন তাকে এবং তাকে ঢেকে ঢেকে দিবেন কেউ দেখতে পাবে না এ অবস্থায় বলবে আতার ভুদাম বা কাদা হে আমার বান্দা তুমি কি তোমার এই গুণাটার কথা মনে করতে পারছো সে বল তুমি কি অমুক গুণাটার কথা মনে করতে পারছো এইভাবে একটি একটি করে তার গুণাগুলিকে তাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন বন্দা বলবে হায় না হে রব আমি এই গুণাগুলি করেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন যে যখন দেখবে বান্দা যে তার আর কোনো উপায় নেই যে একটা একটা বন্ধ করে আমার আমার সমস্ত গুণা আমাকে স্মরণ করে দিয়ে আমাকে তো এখন জাহান নাম ছাড়া আর কোনো উপায় আমি দেখছি না তখন সে মনে করবে যে আমি ধ্বংস হয়ে গেছি আমার আর কিছু করার নাই তখন আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন আল্লাহ তালা তখন তাকে বলবেন সাতার তুহা আলাই কেফির দুনিয়া ও আনা আঘুর কালিয়াও দুনিয়ার বুকে আমি তোমাকে এগুলি তোমার জন্য এগুলি গোপন করে রেখেছিলাম কেউ জানতে পারেনি আজকে আমি তোমার এগুলি ক্ষমা করে দিলাম এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিরামত বান্দার জন্য তবে শর্ত হচ্ছে গোপন রাখতে হবে বলে বেড়ালে সেটা আর ক্ষমা হবে না কারণ সেটা শাস্তি তাকে পেতেই হবে কারণ আপনি বলে বেড়ালে তো সাক্ষী হয়ে গেল সাক্ষী হয়ে গেল আর গোপন থাকলো না অনেক মানুষ আছে রাতের অন্ধকারে অন্যায় করে দিনের বেলা সেটা বলে বেড়ায় আবার চা খেতে খেতে চা দোকানে আড্ডা দিয়ে নতুন পদ্ধতি আমি কিছু চালু করে অথবা আর কিছু না হোক এখন তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেটা ছড়িয়ে দিয়ে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিচ্ছে কি অন্যায় এটা করছে ফাহেসা অশ্লীলতা যদি কোনো গোপন থাকতো অশ্লীলতা বাড়তো না কিছু কিছু মানুষ আছে অশ্লীলতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করছে এইটাই অনেকের কাছে খুব প্রিয় খবর হিসাবে বেচিত হয় অনেকে ঢুকে এগুলি শোনার জন্য আর দেখার জন্য এগুলি সবই হচ্ছে শয়তানের কারসাজি আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলছেন যে ওই যা ফাড়ু ফাহেসাতান যখন তারা কোনো ফাহেসা করে তখন আদা আউ বিহি এগুলি মানুষের মধ্যে প্রচার করে বেড়ায় প্রচার করে বেড়ায় কারণ প্রচার করে বেড়া তাদের মধ্যে এক পৈশাসিক আনন্দ লাভ করে এই যখন এই জাতীয় জিনিস প্রচার করে তখন সেটা কি অন্যের মধ্যে সেটা আরও বেশি আগ্রহ জন্ম দেয় যখন শুনবে যে ওইটা কিছু হয় নাই তো আমারটাও কিছু হবে না নাহজ বিল্লাহ অনেকে আছে ভালো মনে করে প্রচার ভিডিও গুণার কাজ অন্যায় কাজ আপনি বলো মনে করে প্রচার করবেন না যখন দেখবেন যে কোথাও অন্যায় হচ্ছে সেটাকে প্রচার করার অর্থ হচ্ছে আপনি সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিলেন সুতরাং আপনার উচিত নয় সেটা প্রচার করা আপনি সেটাকে কখনো আরেকজনের কাছে শেয়ার করবেন না আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন ইন্নাল্লাদিনি হেব্বুন আনতা আশাতু আনতা শি আল ফাহিশতু বিল্লাদিনা আমানু লাহু আদাবুন আলিম যারা পছন্দ করে ইমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ার জন্য অনেকে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে আজকের দিনের পদ্ধতিটি একটি দেখুন অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ার জন্য তারা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করছে ভালোবাসা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া জিনিস এটা মানুষের অন্তরে আসবে পরস্পর ভালোবাসবে পিতা তার পুত্রকে ভালোবাসে পুত্র পিতাকে ভালোবাসে স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে সন্তান তার বাবাকে ভালোবাসে অনুরূপভাবে স্বামী স্ত্রী ভালোবাসা এটা হচ্ছে শরীরত অনুমোদিত এর আগের যা কিছু হবে বিয়ে পূর্ব পূর্ববর্তী যে সমস্ত জিনিস যুবক যুবতীরা করে থাকে সেটা হচ্ছে বেহায়াপনা সেটা হচ্ছে বেলেল্লাপনা সেটা হচ্ছে নির্লজ্জতা সেটার শয়তানের কারসাজি সেটা থেকে দূরে থাকতে অথচ সেটার জন্য কেউ কেউ আজ একটা দিন নির্ধারণ করেছে 
এটা ইসলাম কখনো সমর্থন করতে পারে না এটা হচ্ছে শয়তানের কারসাজি যারা এটা করবে তারা প্রচার প্রসার করছে তাদের ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ নাই তারা পার হতে পারবে না আর অন্যায়ভাবে কিছু হয়ে গেলে গোপনে হবেই দুনিয়াতে কে না গুণা করে তা সেটা যদি কোনো গোপন রাখা হয় হাসরে যদি আল্লাহ তারা তাকে ঢেকে বলবে ঢেকে ঢেকে দিয়ে বলবেন যাও দুনিয়ার বুকে গোপন রেখেছিলাম আজ ক্ষমা করে দিলাম আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বিন কুল্লে কবির আজিম মহান যিনি ক্ষমা করতে জানেন তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন কিন্তু আপনার অন্যায়ের কারণে আপনার কর্ম কর্ম কাজের কারণে আপনার বিভিন্ন অবস্থানের কারণে তিনি আপনাকে ক্ষমা করতে পারছেন না কারণ আপনি তো মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন এখন তো সবাই জেনে গেছে কান সাক্ষ্য দিবে সেদিন যে আমি অমুকের কথাটা শুনেছি সেটা কিভাবে আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেন সে কানকে বন্ধ করবেন কি করে সে চোখকে বন্ধ করবেন কি করে আপনি অমুকের জিনিস দেখেছেন এগুলো সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন কি করে সেটা তো আর বন্ধ নেই সাক্ষী হয়ে গেছে এখন আরেকজনকে সাক্ষী বানিয়ে ফেলেছেন এই জন্য আল্লাহ তালা সেটা আর ক্ষমা করবেন না হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে ক্ষমা করবেন আল্লাহ তালা সবাইকে ইল্লাল মুজাহের যে ব্যক্তি প্রচার করে বেড়ায় আর প্রচারের মধ্যে একটি হচ্ছে এইভাবে তথাকথিত দিবস পালন তথাকথিত ভ্যালেন্টাইন সাধুর দিবস পালন ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিকৃষ্টতম একটি অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করে যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে এর থেকে হেফাজত করুন আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ তালা বান্দার নিকটে কিন্তু বান্দা আল্লাহর নিকটে কিভাবে যাবে বান্দা আল্লাহর নিকটে যেতে হলে মনে রাখতে হবে আল্লাহ তালা বান্দাকে নিকটে ডাকে নিকটে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানায় আল্লাহ তালা বারবার বলছেন যে আমি বান্দাকে ডাকছি কাছে আসো আল্লাহকে তিনি ডাক আল্লাহ তালা বান্দাকে ডাকেন কাছে আসার জন্য শেষ রাত্রিতে ডাকেন অনুরূপভাবে তিনি তাকো অবলম্বন করার পর বলেছেন ওয়াসিলা যে আমার কাছে আসার জন্য তোমরা নৈকট্য তালাশ করো নির্দেশ দিয়েছেন সুতরাং নৈকট্য তালাশ করতে হবে কিভাবে তালাশ করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেটার সেটার একটি হাদিসে তিনি উল্লেখ করেছেন হাদিসে এসেছে হাদিসে কুৎসিত আল্লাহ তালা বলেন মা তাকাররা বাইলে আবদি বিমিসলিম আফতারত আলী তার উপর বান্দার উপর যা আমি ফরজ করে দিয়েছি বান্দার উপর যা আমি ফরজ করে দিয়েছি এর চেয়ে অন্য কিছু দিয়ে কেউ আমার নৈকট্য বেশি নৈকট্য অর্জন করতে পারে না কি ফরজ করে দিয়েছে আর কানুল ইমান ইমান সম্পর্কে জানা এটা ফরজ করে দিয়েছে এর চেয়ে এর চেয়ে অন্য কিছু দিয়ে নৈকট্য অর্জন করা এটা বাদ দিয়ে যেতে পারবেন না এটাকে আগে রাখতে হবে ইমান কি জানতে হবে তারপরে কি ফরজ করে দিয়েছেন আর কানুল ইসলাম ইসলামের রোকনগুলোকে জানতে হবে আর কানুল ইমাম ইমান এবং আর কানুল ইসলাম এই দুটি ফরজ আইন প্রত্যেকটি মানুষকে এই দুটি সম্পর্কে জানতে হবে না জানলে আপনি আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে পারবেন না আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাবেন এবং আপনার পরিণাম হবে জাহান নাম এই জন্য আপনার আমার কাজ হবে সর্বপ্রথম যা ফরজ করে দিয়েছেন তা হচ্ছে ইমান ও আর কানুল ইমান ইসলাম ও আর কানুল ইসলাম এই জিনিসগুলো জানা মাত্র অল্প জিনিসেই আল্লাহ তালা আমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন কঠিন করে দেননি যেগুলি করা সহজ সেগুলি তিনি কিছু বিশ্বাসের জিনিস আল্লাহর উপর ইমান তার ফেরেস্তাদের উপর ইমান রাসুলদের উপর ইমান কিতাবের উপর ইমান এবং আখরাতের উপর ইমান আর সর্বশেষে তাকদিরের ভালো মন্দের উপর ইমান এই ছয়টি জিনিস ভালোভাবে বুঝতে হবে জানতে হবে তারপরে যে জিনিসটি জানতে হবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে ইসলাম কী জিনিস সেটা হচ্ছে শাহাদত কালিমাতেই দুইটি কলেমার সাক্ষী যেটা জানতেই হবে কি জিনিস বুঝায় কি জিনিস ছাড়তে বলে কোন জিনিস আমাকে মানতে হবে এরপরে আসে একা মতো সলা সলাদ কায়েম করা বাস্তব আমল করে দেখাতে হবে সলাদ কায়েম করতে হবে আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে হলে সলাতের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জন করা যায় আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে হলে ফরজ সলাদগুলোকে যথা সময় পড়তে হবে ফরজ সলাদগুলোকে কোনো ক্রমেই ছাড়ার চিন্তা ভাবনা করা যাবে না যদি কোনো কারণে ছুটে যায় তখন সেটাকে আবার পড়তে হবে সলাদ এমন একটি অ্যাবাদত যে অ্যাবাদতটি যে অ্যাবাদতটির কোনো বিকল্প নাই অর্থাৎ অনেকে মনে করে থাকে সলাদ পড়ে নাই যে কাপ ফরা দিয়ে যায় এর চেয়ে মিথ্যা কথা আল্লাহ দুনিয়াতে আর নাই সলাতের কাপ ফরা আর কিছু নয় শুধুমাত্র সলাদ আদায় করে নেয়া সলাতের কাপ পড়া হচ্ছে সলাত আদায় করে নিতেই হবে আপনাকে পড়েন না সেটা পড়তে হবে একটা বিরাট সময় যদি আপনি না পড়ে থাকেন তখন ইমানদার ছিলেন না আপনি তখন কাপের হয়ে গিয়েছিলেন এই জন্য যখন আবার যখন ইমানদার হবেন সলাত শুরু করবেন বেশি বেশি করে তব স্থায়ী ফারকা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন কিন্তু কোনো কারণে যদি ছুটে যায় ধরুন আপনি ঘুমিয়েছিলেন উঠতে পারেননি অথবা ভুলে গিয়েছিলেন 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল আপনার জন্য কিভাবে সালাত আদায় করতে হবে তা বলে দিয়েছেন রসুল বলেছেন একজন মানুষ যখন সালাতে ঘুমে থাকবে সালাতের ব্যাপারে সালাত পড়ার ব্যাপারে অথবা সে যদি ভুলে যায় কোনো বিস্তৃত হয়ে যায় কাজের ফাঁকে ভুলে গিয়েছিল সালাত আদায় করতে এরকম হলে এটা হয় সাইদুল খালক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবিদের হয়েছিল ঘুমন্ত অবস্থা তাদের হয়েছিল বিস্তৃত হয়েছিলেন তারা খন্দকের যুদ্ধে সেরকম অবস্থা যদি কারো ঘটে যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন পাল ইউসাল লিহা ইজাদা কর হা যখনই স্মরণ হবে তখনই তাকে সালাটটা আদায় করতে হবে এরা তো দেরি করা যাবে না সঙ্গে সঙ্গে আরেকটু ঘুমাই নিয়ে বলা যাবে না অথবা পরে পড়ে নেবে একসাথে করে নেবে সেটা বলা যাবে না গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অজু করে এসে সালাত আর ফরজ সালাটটি আদায় করতে হবে ফরজ সালাটটির সময় সবাই আগে আদায় করতে হবে পরের সালাতের আগে সেটাকে আদায় করে নিতে হবে আপনাকে যে কয়টা সালাত শেষ হয়েছে এই কয়টা সালাত আগে পড়ে পরের সালাদটা পড়তে হবে সিরিয়াল ব্রেক করা যাবে না এটাও খেয়াল রাখতে হবে পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত এই সিরিয়াল আপনাকে ঠিক রাখতে হবে পাঁচ ওয়াক্তের বেশি যদি হয়ে যায় ধরেন আপনি বেহোশ হয়ে গিয়েছিলেন অথবা অসুস্থ যে পড়তে পারেননি কোনো কারণে কেউ আপনাকে সাহায্য করেনি এমত অবস্থায় আপনাকে সেটা যে কোনো সময় তখন সেটাকে হিসাব হিসাব করে করে মনে এনে সেটাকে কাজা করে ফেলতে হবে কিন্তু সলাতের কোনো বিকল্প নেই এ দেখুন সফরের মধ্যে সলাতকে কমিয়ে দেয়া হয়েছে চার রাকাতকে দুই রাকাত করা হয়েছে আবার যখন বিপদ হবে মুসলিমদের কোনো যুদ্ধ বা কোনো এমন অবস্থা হবে যে কেউ বের হচ্ছে কোনো কোথাও একত্র হওয়ার সুযোগ নাই বা সালাতের কোনো সুযোগ নাই যুদ্ধের ময়দানে পর্যন্ত সালাতকে ক্ষমা করা হয়নি বলছে একদল সালাত আদায় করবে আরেক দল যুদ্ধ করতে থাকবে কিন্তু সালাতকে ক্ষমা করা হয় আমাদের অনেকেই দেখা যায় হাসপাতালে যখন যায় তাকে কেউ স্মরণ করিয়ে দেয় না সালাতের কথা মাসের পর মাস বাবা বা আত্মীয় স্বজনের কেউ বিছনায় পড়ে আছে তাকে সালাতের কথা স্মরণ করে দিচ্ছে না এটা কিন্তু গুণার কাজ এবং তিনি এই গুণা নিয়ে কবরে যাচ্ছেন এইভাবে তিনি যদি কোনো সালাতের ফুল উদাসীন হয়ে যান ইমান ভাড়া হয়ে তিনি কবরে যাচ্ছেন এটা মনে রাখতেই হবে আপনাকে কীভাবে স্মরণ করিয়ে দিবেন যেভাবে পারে সেভাবে পড়বে যেভাবে পারে সেভাবে পড়বে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন সল্লি কয়মান দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো পাইলাম তস্তাত ফায়দান না পারলে বসে পড়ো পাইলাম তস্তাত ফায়লা জামবিন না পারলে শুয়ে শুয়ে পড়ো শুয়ে শুয়ে পড়া যায় এমন কি যদি তার হুঁশ থাকে যতক্ষণ ততক্ষণ সালাত আদায় করতে হবে কিছুই নাই আগ তার কাছে মাটিও নাই পানিও নাই অথবা ব্যবহার করতে পারছে না তাকে যে অবস্থা আছে এই অবস্থায় সালাত আদায় করতে হবে যদি মাটি বা পানি নাও থাকে তাকে সালাত আদায় করতে সালাত মুক্তি হতে পারবে না তাকে চোখ হাত মার আটতে পারছে না চোখের ইশারা দিয়ে হলো সালাত আদায় করতে হবে তার সালাত ততক্ষণ হুঁশ আছে ততক্ষণ তাকে সালাত আদায় করতে হবে হ্যাঁ যখন আল্লাহ তারা তার হুঁশ নিয়ে যাবে বেহোশ হয়ে যাবে অথবা কোনো পাগলা তখন শুধুমাত্র সালাত থেকে মুক্ত হওয়াতে পারবে এই সলাতের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ফরজ সলাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে পারবে অনুরূপভাবে ফরজ সিয়াবের মাধ্যমে আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে পারবে এই জন্য কিভাবে নৈকট্য অর্জন করতে পারবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলে দিয়েছেন যে একজন মানুষ আল্লাহ তালার এক আল্লাহ তালার পথে একটি সম পালন করলে তার কি সব সেটা বলে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম সমের মাধ্যমে আগের গুণাগুলির কাফফারার কথা বলে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম সমের মাধ্যমে আল্লাহ তালার নৈকট্য অর্জন কথা বলে একটি জান্নাতের ব্যবস্থার কথা বলে দিয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে এটাই যে সম ফরজ সমটা যথাযথ পালন করতে হবে অনুরূপভাবে ফরজ জাকাতটা দিতে হবে জাকাতটা এরকম নয় চাইলে দিলাম না চাইলে নয় এইরকম নয় হিসাব করে হিসাব করে দিতে হবে আপনার প্রপার্টি কত সেই প্রপার্টির কত জাকাত আসে সেটা প্রয়োজনে নিজে লোক দিয়ে বসে আপনাকে হিসাব করতে হবে নিজে হিসাব করতে না পারলে হিসাব করে আপনাকে কড়ায় গণ্ডায় প্রত্যেকটি অংশ গরিবদেরকে দান করে দিতে হবে কারণ এটা হক এটা আল্লাহর হক আপনার বন্দার হক এটা আপনার কাছে রয়ে গেছে এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না দিবেন আপনার আপনার কাছে মানুষের হক থেকে গেল হাঁসরের মাঠে সেটা সেটা দিয়ে দিতে হবে আল্লাহর হক যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন বান্দার হক যদি বান্দা ক্ষমা না করে আপনি পার পেতে পারবেন না সুতরাং জাকাতটাকে জাকাতটাকে যথাযথ ফরজ জাকাতটা দিয়ে আপনি আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে পারেন ফরজ হজ করে আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে হবে আপনাকে ফরজ হজ করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ফরজ হজের ফজিরত বর্ণনা করেছেন যে বলেছেন যে হাজুল মাবরুল ইসলাহু জেজা উল্লাহ জান্না যে আল্লাহর কাছে একটি মকবুল হজ এর একমাত্র সবের জিনিস হচ্ছে জান্নাত দিবেন আল্লাহ তালা জান্নাত দিয়ে দিবেন আপনার শুধুমাত্র যদি হজ করেন 
এমনিতেই ফরজ তারপর আবার সব রয়েছে শুধু এটা মনে করার কোনো কারণ নাই যে ফরজের কোনো সব নাই ফরজের সব সবচেয়ে বেশি ফরজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি অনেকে দেখা যায় মসজিদে এসে ফরজ ফজরের নামাজের সময় সুন্নতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় অথচ ইমাম সাহেব ফরজ করছেন এটা কোনো অবস্থাতেই জায়জ নেই তাকে ফরজে ঢুকে যেতে হবে কারণ সামান্যতম ফরজ দুনিয়ার সমস্ত নফর হচ্ছে বেশি উত্তম এই জন্য প্রথমে যখনই আসবেন মসজিদে যখন সালাদ শুরু হয়ে যায় আর কোনো নফল সালাদ নাই কোনো নফল সালাদ করা যাবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইজা উকিমতি সলা ফলা সলা তা ইল্লাল মাকতুবা সলাদ যখন কায়েম হয়ে যাবে অর্থাৎ একামত হয়ে যাবে তখন আর কোনো সলাতে দাঁড়ানো যাবে না শুধুমাত্র ফরজ সলাদ ব্যতীত যে ব্যক্তি সলাতে আসে নফল সলাতে সেটা সে শেষ করবে যদি সলাতে থাকে কিন্তু নতুন করে কোনো নিয়ত বাঁধার কোনো সুযোগ নেই নতুন করে নিয়ত বাঁধা হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ রসুলের নির্দেশনাকে লঙ্ঘন করল অমুক তমুকের কথা অমুক কিতাবে আছে অমুকে বলেছে এটা দিয়ে আল্লাহ রসুলের হাদিসকে লঙ্ঘন করার কোনো সুযোগ নেই রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন ফালা সলা ইল্লাল মাকতুবা এই জন্য ফরজ কাজ সবচেয়ে বেশি দরকার ফরজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি দেওয়া দরকার আপনাদের কি মনে পড়ে ওই ব্যক্তির কথা যে ব্যক্তি এসে বলেছিলেন ইয়া রসুল্লাহ আল্লাহ আপনাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছে তার মধ্যে কি এটা আছে আমার কাছে খবর এসেছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বললেন হ্যাঁ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে তারপর লোকটি জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রসুল্লাহ আপনার রমজান মাসের সম পালন করতে হবে এটাকে সত্য বলে হ্যাঁ এটা রমজান মাসের সম তোমাকে পালন করতে হবে আর কি বরজ করেছে বলে জাকাত দিতে হবে হজ জাকাত দিতে হবে হজ করতে হবে হজ করতে হবে বলে আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি এর থেকে একটু বাড়াবো না একটু কমাবো না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম লোকটি চলে যাওয়ার পরে বললেন যে আফলাহ ইন সদাকা লোকটি যদি সত্য বলে থাকে অবশ্যই সে সফল কাম হবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অন্য হাদিসে আসছে জান্নাতে যাওয়ার জন্য এই কাজগুলি করলে একজন মানুষ যদি জান্নাতে যেতে পারে রসুল বলেছেন যে কেউ যদি তোমাদের দেখতে চায় একজন জান্নাতি ব্যক্তির দিকে ওই ব্যক্তির দিকে তাকাও জান্নাতি ব্যক্তি এর অর্থ হচ্ছে ফরজ সালাদ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আপনাকে যেখানে থাকুন না কেন অনেক সময় মানুষ দেখা যায় বিমানে আছে অথবা কোনো গাড়িতে আছে ঢাকা শহরে ওই মাথা এই মাথা থেকে ওই মাথা যাওয়ার সময় অনেক সময় তার কি হয় ছুটে যায় কি ছুটে যায় ফরজ ছুটে যায় খবর রাখে না অনেক সময় গুরুত্ব দেয় না মনে করে গিয়ে পড়বে কে বলেছে আপনাকে গিয়ে পড়ার অনুমতি কে দিয়েছে যেখানে আসেন সেখানে আপনাকে পড়তে হবে যদি আপনি লম্বা সফরে থাকেন জমা করার সুযোগ দিয়েছে শরীয়ত জোহর আসরকে একসাথে পড়তে পারবেন মাগরি ভাষাকে একসাথে পড়তে শরীয়ত অনুমোদন করেছে সেটা সেটাকে কঠোরতা আরোপ করে অথচ যখন সলাতের সময় আসে তখন আর পড়ার সুযোগ পায় না তো কেন আপনি কঠোর নিজের উপর কঠোরতা আরোপ করেছেন শরীয়ত যেখানে ছাড় দিয়েছে ছাড়টা নেয়াটা কর্তব্য শরীয়ত যেখানে বলছে ছাড় নাই সেখানে আপনি ছাড় খুঁজছেন কেন আপনি যখন উঠবেন তখনই সফরের সময় জোহর আসরকে পড়ে উঠেন যাওয়ার পরে মাগরি বেশা পড়েন অথবা পথে মাগরি বেশা পড়ে যান শরীয়তের ছাড় আপনি নিবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ হেব্বু আন তু তা রুখাস আল্লাহ তালা পছন্দ করে একজন মানুষ আল্লাহর ছাড়টা গ্রহণ করবে কারণ বন্দার উপরে আল্লাহ চাপিয়ে দিলে কিন্তু বন্দা কোনো দিন কাজ করতে পারবে না এই জন্য আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন এটা নেন আল্লাহ পছন্দ করে আল্লাহ পছন্দ করে আল্লাহ ছাড়টা আপনি নেন কিন্তু যখন না নেয় তখন কি করে জানেন আসর নামাজ পড়ার সুযোগ পায় না এখন খুঁজতে থাকে গাড়ি দাঁড় করো এই করো সেই করো কেউ কিছু করে না পরে এখন সালাদ করতেছে যেভাবে হয়তো তার ওজুও নাই সেভাবে চেষ্টা করতে এর কেন করে না আপনি প্রথমে কেন সুযোগটা নিলেন না কেন সুযোগটা নিলেন না আর যদি সফরের রাস্তা না হয় তাহলে আপনাকে নেমে গিয়ে অবশ্যই সালাদ আদায় করতে হবে কারণ আল্লাহর হকের ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই সলাতের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়া হয়নি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েও সালাত আদায় করা যায় ঘাসের উপরে সালাত আদায় করা যায় কোনো সমস্যা নেই এই ঘাসে কে পেশাব করলো কি করলো এটা আপনার দায়িত্ব না আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রকাশ্যভাবে যে এখানে ভালো আছে সালাত আদায় করে ফেলবেন কোনো সমস্যা নেই শরীয়তের দৃষ্টিতে যেটা যেটা সন্দেহ আপনি সন্দেহকে কোনো প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াকিন না হবে জিরো না হবে যে এখানে কোনো অন্যায় কিছু হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই জায়গা পরিচ্ছন্ন এটাকে আপনি বিশ্বাস করতে হবে তাহলে আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে ইমান আর কারণ ইমান সম্পর্কে আকিদা পোষণ করতে হবে বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করতে হবে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আল্লাহর ফরজ ইসলাম ইসলাম আর কারণ ইসলাম সম্পর্কে আপনাকে যথাযথ আমল করে যেতে হবে সেগুলি কি সালাত সওম জাকাত হজ এবং কালেমা শাহাদাত এর অর্থ সহ যেটা আমরা আলোচনা করেছি আপনাদের সামনে এগুলিকে যথাযথভাবে জানতে মানতে এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে তাহলে আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করত
কিভাবে নৈকট্য অর্জন করবে বিন নওয়াফেল নফলের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করবে নফল সালাত নফল জাকাত নফল সব নফল হজ নফল কর্মকাণ্ড সদকা দান এগুলির মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করবে হাত্তা হাব্বা এর মাধ্যমে আমি তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করব আল্লাহ আকবর আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে ফরজ সলাতের ফলে নফল সলাত থাকতে হবে ফরজ সম এর নফল সম থাকতে হবে এটার লম্বা আলোচনার বিষয় শুধু একটুকুই বলবো যে নফল কাজও কিছু কিছু করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি বলেছেন সবচেয়ে যে দোয়া কবুল হয় নৈকট্য অর্জনের জন্য সেটা হচ্ছে শেষ রাত্রির দোয়া শেষ রাত্রির দোয়া করতে হবে এস্তেক হওয়ার করতে হবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে রসুল নিজে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন আকসার মিন যে একই বৈঠকে সত্তরের বেশি তিনি এস্তেক হওয়ার করতেন আর রসুল সাল্লাহ যার কোনো গুণা নেই তিনি একই দিনে একশোর বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা করতে অবা করতেন এস্তেক ফার করতেন হাদিসে সেটা এসেছে আল্লাহ তালা বলছেন ফস্তং ভুরু তুম্মা তুবু ইলেই ইন্না রব্বি করিব মুজিব আল্লাহ সুরা হুদের হুদে আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা তার কাছে এস্তেক ভার করো তওবা করো নিশ্চয়ই আমার রব করিব অতি নিকটে মুজিব তিনি কবুলকারী অর্থাৎ তওব এস্তেক ভার মাধ্যমে বন্দা আল্লাহ তালা নৈকট্য অর্জন করতে পারে আর কিসের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করতে পারে সেজদার মাধ্যমে আল্লাহ তালা বলছে নৈকট্য অর্জন করো এবং সেজদা করো এর অর্থ হচ্ছে যত বেশি সেজদা করবেন তত বেশি আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে পারবেন সেজদা কিন্তু সালাত ছাড়া অনুমোদিত নয় আপনি সালাতের মধ্যে অর্থাৎ নফল সালাতের মধ্যে বলা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে এক সাহাবি এসে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমি আপনার সাথে থাকতে চাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন অন্য কিছু মানে অন্য কিছু না এটাই চাই কলাফা আইনি আলাইকে বিকাশ সুযোগ আমাকে বেশি বেশি করে সেজদা তুমি বেশি বেশি সেজদা করে সাহায্য করো অর্থাৎ যত বেশি সেজদা করে পারবে তত বেশি কে আমাদের বিন জান্নাতে আমার সাথে থাকতে পারবে আল্লাহ আকবর এই জন্য যত বেশি নফল সালাত আদায় করবেন তত কাছে থাকতে পারব আর এহসান করতে হবে দয়া দয়া এহসান হচ্ছে যে প্রাপ্তির চেয়ে বেশি দিতে হবে যে কোনো কাজে সর্বোত্তমটা হচ্ছে এহসান যে কোনো কাজ করেন উত্তম কাজটা যে আল্লাহর সাথে আল্লাহর এবাদতের সাথে হোক বন্দার মোহামালাদের সাথে হোক সবচেয়ে উত্তম কাজটি হচ্ছে এহসান আল্লাহ তালা বলছেন আর তাকে ডাকো আল্লাহকে ডাকো আশা এবং ভয়ে নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত ইমানদারদের মসজিদদের যারা এহসান করে তাদের সবচেয়ে নিকটে আল্লাহ রহমত তাদের নিকটে রয়েছে আল্লাহ আর কি করতে হবে মাজাল শুধু জিকির জিকির যে সমস্ত হয় এই সমস্ত যে জিকির অর্থ হইল লাভ দিয়ে গাছে উঠা নয় লাভ দিয়ে ফ্যান্ডেলের উপরে উঠে যাওয়া নয় জিকির অর্থ হচ্ছে এই খোদ বা শোনা দার শোনা কোরআন শোনা হাদিস শোনা পড়া কোরআন হাদিস পড়া সুবাহ আলহামদুল্লাহ আকবর লাহিল্লাহ লাহ এগুলি একান্তভাবে নিজে অর্থ বুঝে পড়া এটা হচ্ছে জিকির এগুলি যত বেশি হবে যত বেশি এ দার শুনবেন কোরআন শুনবেন হাদিস শুনবেন তত বেশি আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে পারবেন আর সব সময় দোয়াত দোয়াতে নিজেকে নিবদ্ধ রাখতে হবে কারণ দোয়াই হচ্ছে অমুঘ অস্ত্র যে অস্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করা যায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করার তৌফিক দান করুন আকুল ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سمعت المصلين الكرام الله رب العزه تني قريب আর কারিব তার একটি নামও আর নৈকট্য অর্জন করা নৈকট্য থাকা বান্দার জন্য যেমন ফরজ আল্লাহ তালা দয়া করে আমাদেরকে নৈকট্য অর্জনের পথ বাঁধতে দিয়েছে যত বেশি পারি আমরা আল্লাহর এবাদতে লিপ্ত থাকব কিন্তু নৈকট্যের বিপরীত একটি জিনিস আছে দূরত্ব দূরত্ব কীভাবে তৈরি হয় যখন বান্দা আল্লাহর এবাদত থেকে দূরে সরে যায় আল্লাহ আনুগত্য করতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে তখন ধীরে ধীরে দূরে চলে যায় এই জন্য শয়তানকে বলেছে রাজীব রাজীব অর্থ হলো মোতরাত মাতৃ যে দূরে নিক্ষিপ্ত মোবাদ তাকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে এই জন্য লাহন নিষিদ্ধ লাহন দত্তর দূরে সরিয়ে দেয়া আল্লাহ তালা এই জন্য যারা লাহানিন লাহন করে তাদেরকে বলছেন হাসরের দিন তারা সুপারিশকারী হবে না কারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য যেন না হয় এই জন্য দূরে যেন ছড়ে যেতে না হয় সব সময় আমাদেরকে আল্লাহর এবাদতে লেগে থাকতে হবে আল্লাহ এবং তার রসুল কী বলেছেন তা জানতে হবে পড়তে হবে কোরআন এবং সুন্না পড়তে হবে এবং আল্লাহর বিধানকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে আল্লাহ আলা সৈয়দিল বশরিয়া মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
كما امر الله عز وجل في كتابه وذلنا بملائكه مسبحه القدس وذلت بكم ايها المؤمنون فقال تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مره صلى الله عليه بعشا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانصار الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين الله আমাদের সবাইকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে তুমি তোমার নৈকট্য অর্জন করার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমাদেরকে তোমার সবচেয়ে নিকটতম বান্দা বানিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ তোমার হাবিবের নিকটতম নিকটতম উম্মত হওয়ার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদের সন্তানদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও আমাদের স্ত্রী পরিজনদের গুনাহ তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদেরকে তুমি কবুল করো আমাদের আমল কবুল করো আমাদেরকে তুমি শয়তানের ওসা থেকে দূরে রাখো এবং দুনিয়ার ফেতনা থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দাও আমাদের মেয়েদেরকে ফেতনা পড়া থেকে তুমি বাঁচিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার বুকে যারা ফেতনা তৈরি করছে আল্লাহ তাদের থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করো তারা যেন ফিরে আসে আল্লাহ আল্লাহমিন আল্লাহ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون